pues ya se encuentra con nosotros eh, Leticia Calderón y Ingrid Turgueyes, oh, perdón, Ingrid Turgueyes y Leticia Calderón ya están con nosotros. Renata Turrent no podrá estar el día de hoy, que anda también en sus otras chambas, también muy cargada. Eh, pero bueno, les doy, les doy la más cordial bienvenida, Leticia, Ingrid, muy buenos días. Hola, hola, buenos días a todos, a la audiencia también. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿qué tal me oyen? Bien, muy bien, te, muy bien, bien a las dos, gracias. Bienvenidas, doctoras, qué bueno que andan por acá. <risa> Oigan, gracias, y, gracias. Y, y nada más, miren, no, no tenemos tiempo de ahondar en detalle, pero sí también queremos enviarle un abrazo y un saludo solidario a, a Renata Turrent, que eh, más allá de todos las, los ángulos y que usted quiera colocar con respecto de lo que sucedió en el programa que ella conduce a Aquelarre, pues hubo un ataque tan furtivo que se metieron con su padre, se metieron con sus tíos, con hermanos, con sus hijos, con su esposo, con primos hasta de su padre, en fin, un ataque que me parece completamente desproporcionado, eh, fuera del lugar, y pues le mandamos un, un fraterno abrazo a Renata Turrent, perdón ahí el, el comentario adicional, compañeras, compañero. Sí, sí, como yo comparto la preocupación y, y, y el saludo, la solidaridad con Renata, sí fue bastante fuerte y, y bueno, yo reconozco que fue también en, en tono que me pareció muy exagerado lo que ocurrió en redes sociales, pero ya habrá oportunidad de conversarlo. No sé sí. si, si les parece, empecemos con nuestra conversación, eh, doctora Leticia Calderón e Ingrid, el resto. Sí, pues adelante, si les parece bien, mi querida Ingrid, eh, ¿cuál es eh, tu valoración? Pues son varios temas que vamos a abordar, que están estrechamente vinculados con el tema de Ayotzinapa, y precisamente hoy estamos publicando también un artículo de Ingrid Urgueyes eh, eh, a propósito del tema de las filtraciones que hubo por el caso Ayotzinapa, esta filtración pues del de periódico Reforma y de la periodista Peniley Ramírez. Ingrid Urgueyes escribe al respecto. También eh, Estela Treviño Potemkin también escribe al respecto ¿Cuál es tu valoración, mi querida Ingrid, de lo sucedido? Uy, qué complejo este caso. Es que tiene tantas aristas. Bueno, vamos a tratar de abordar algunas aquí en, en este panel. Los estaba escuchando ustedes también, porque al final, como puse ayer en Twitter, en Twitter todos los caminos nos conducen al ejército. Uh -huh. Pero eh, partamos, claro, por abordar quizás eh, lo, que, lo que tú me decías. Yo escribí una columna que se publicó hoy, eh, donde desmenuzo un poquito el el ejercicio periodístico eh, y las consecuencias que eso tiene cuando se ejerce de manera eh, manidosa, de manera exitista, eh, buscando, digamos, eh, generar ruido más que dar una información que realmente sirva, digamos, a la sociedad. Eh, y me refiero precisamente a la filtración que hizo Penny Ley, cierto Ramírez, en el periódico Reforma, el fin de semana, donde ella lo que hace es publicar eh, partes del informe eh, que se encontraba testado, la, las partes sin testar son las que ella eh, presenta, ¿cierto? Un informe que contiene los detalles de lo ocurrido eh, con los estudiantes y precisamente unos detalles bastante escabrosos respecto de sus cuerpos, ¿no? Que, ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Qué hicieron con ellos? Y etcétera. No voy a dar detalles porque, insisto, eso es por alimentar el morbo. Ya sabemos más o menos a grandes rasgos lo que ocurrió. Y es bien interesante porque al principio... Yo vi que muchos reporteros eh, recomendaban esta columna, algunos se dijeron después <ríe> eh, al ser emplazados, pero eh, varios lo recomendaron, yo creo que sin darse cuenta bien de, de cuál era el contenido y de cuáles eran las consecuencias. Eh, pero también hay unos muy buenos hilos, eh, hay uno de Manuel Hernández Porboya, eh, que es Don Twitter, ¿no? está ahí siempre eh, actualizándonos, pero él eh, desmenuza bien cuál es en realidad la información que se está develando el fin de semana. Porque hay que saber que desde agosto este informe existe, está publicado, solo que tiene partes que están censuradas. Y la verdad es que si uno eh, objetivamente revisa el informe y lo contrasta con lo que publica Penny Ley, eh, lo cierto es que no hay ninguna información nueva que sea relevante. 
para el caso. No hay ningún destape de nada, no hay ningún detalle que uno dijera, mira, esto cambia eh, lo que uno puede considerar, ¿cierto?, eh, quiénes son los responsables o lo que ocurrió, sino que sin, eh, simplemente son detalles, ¿no?, eh, comunicaciones principalmente, estas comunicaciones interceptadas entre los sospechosos, estos eh, sicarios de Guerreros Unidos, y lo que ellos hablaban en sus en su, eh, mensajes de WhatsApp probablemente respecto de los cuerpos. Nada nuevo, nada importante. Entonces, a propósito de eso, eh, yo escribo esta columna diciendo, bueno, estas filtraciones, que sí, eh, esto es sin atacar el concepto de la filtración en sí, porque gracias a las filtraciones se han sabido de muchos crímenes de guerra, de abusos de los estados, son importantes para el periodismo, es qué se hace con las filtraciones y cómo se maneja, ¿no? Y un poco me refiero a eso en el sentido de que hay que sopesar y hay que hacer un balance entre el bien público que eh, eh, da cierta esta información versus el daño que produce. ¿Y cuál es el daño en concreto de la filtración de, de Penny Lay? A las familias, eh, vemos un video donde ayer las familias se refieren precisamente al daño que les ha producido esta filtración. Ellos tuvieron acceso al informe, pero no tenían copia del informe eh, intestado. Eh, las familias principalmente, que son las víctimas eh, a quienes por supuesto hay que proteger, y también al debido proceso, en el sentido de que cuando se debe la información, como los datos, los nombres... Eh, o eh, comunicaciones que están interceptadas, con eso se le da bastantes herramientas a los sospechosos, ¿verdad?, eh, para que ellos puedan, de alguna manera, derrumbar el debido proceso por cuestiones meramente procesales, eh, de forma, no de fondo. Eh, y eso siempre es riesgoso, por algo los informes judiciales se borran, ¿no?, están testados y están censurados, porque es información delicada para la causa, no para la opinión pública. Entonces, eh, un poco de ahí va mi crítica eh, a esta filtración de Penilei, pero por supuesto que esto solamente es, la, es, la, eh, es, una, es, una, es una parte como primera etapa del análisis, porque también el análisis más grueso y más profundo es, bueno, quién filtró y con qué objetivo filtró, porque además todo este periodismo, que yo le puse el periodismo superficial, ¿no? que eh, ejercen como de voceros de estas eh, personas que tienen intereses políticos detrás, eh, ha estado operando toda esta semana, eh, no solamente con Penny Lay, sino que en general, ¿no? o sea, hemos visto a... Riva Palacio, a Marín, bueno, los siempre, ¿no? Los, los sicarios clásicos del, del periodismo, López Dóriga, etcétera, eh, que sí están ejerciendo de voceros de algunos poderes que están tratando de derrumbar la causa, de desviar la atención y de quitarle el peso eh, de culpabilidad a ciertos, eh, ciertos estamentos, específicamente el ejército, ¿no? Y ahí podremos profundizar. Pero hasta ahí dejo esa parte de Penny Ley. Doctora Leticia Calderón, ¿cuál es su balance sobre estos días, eh, las filtraciones y lo que no sé si tuvo oportunidad de escuchar al presidente López Obrador con el mensaje que envió en la conferencia de prensa matutina? Básicamente dijo a quienes creen que con estas filtraciones y estas calumnas, alumnas a las instituciones, eh, van a descarrilar la investigación, están muy equivocados y dio un respaldo tácito al ejército, al informe de el, su procurador en Sinas, pero el mensaje fue claro, muy, muy contundente, creo yo, doctora, dijo, no van a conseguir el objetivo de parar las investigaciones, pero ¿cuál es su balance sobre estas filtraciones, el daño, el impacto, en fin? Híjole, fíjate que buenos días a todos, y bueno, sí creo que hay un momento muy delicado, estamos como que en el, en el punto en el cual no solamente son las instituciones las que se están enfrentando o por lo menos poniendo sus cartas sobre la mesa, sino también todo esto que ha sido la orquesta a partir de las cuales se mandan mensajes o se dan, digamos, una serie de sugerencias a la opinión pública sobre por dónde moverse. El hecho mismo, y ahora lo comentaba Ingrid muy bien, ¿no? de cómo se han ido dando de manera muy orquestada, muy, muy, muy armónica, eh, filtraciones por un lado y que toda una discusión al respecto de un sector que además también hay que decirlo, de repente se hace público un informe que es público ¿no? o sea, digamos ese, y, y que además se presentó con esa intención con la intención de decir vienen todos los archivos todos los links para que cualquiera pueda leerlo pero no está mal, porque de repente incluye a un público que estaba totalmente fuera del debate en, esa, en ese nivel para que se den por enterados de la gravedad de lo que estamos hablando. Entonces, 
digamos, vamos a ponerlo por ahí, pero de repente empiezas a ver todas estas otras entrevistas que tienen que ver justamente con los mensajes que los poderes fácticos se empiezan a enviar. Y uno de los poderes fácticos es que esto, ¿no? El, el ejército como una cuestión amplia, pero también estamos hablando, recuerden muy bien al inicio del sexenio, que hubo un agrupamiento de algunos grupos que tenía que ver con cuestionar al presidente, o sea, voces que se escuchaban en un tono golpista, por lo menos en el, en el discurso, en las intenciones, en las reuniones, y que sí fue un golpe de, de, de mano, digamos, fuerte de poder ir diciendo esto va por otro lado. Y también yo creo que por ahí esta insistencia del presidente de acercarse a, a, otra vez, como institución al ejército. Pero como institución también, pues aquí están los personajes. Y a mí sí me llama mucho la atención eh, en eso, pues de repente ver algo que se vio mucho en otros momentos de la historia y yo no lo quiero mencionar ahorita para no tergiversar ni llevar hacia allá la, el, el, el tema, pero... Esto, el abuelo respetable, ¿no? Gente que empieza a decir, bueno, es que yo ya, ya estoy en, en otro momento de mi vida, yo ya soy, eh, me refiero justamente a la entrevista que, que, se, que se hace totalmente a modo, ¿no? Eh, me parece que es jo, a, a la, José Rodríguez Pérez, si ustedes me eh, confirmen que es el nombre del entrevistado y que justamente él habla de este momento en el cual ya está hablando desde otra parte de su propia vida. Y sin embargo, aquí queda la lección, ¿no? Uno es lo que ha hecho en la vida, más allá del de el, el momento que esté viviendo, y en ese sentido, pues hacerse responsable y hacerse cargo de lo que, de, 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 de lo que se le puede estar imputando, y en todo caso, bueno, defenderse, por supuesto, pero no en los medios, que esa es la otra que es muy interesante, y que me parece que hacia allá va lo que mencionas, Alberto, que dice con mucha contundencia el presidente de México, y es, bueno, esto no, no va y no debe desviar una investigación que tiene un, un largo aliento, que se ha llevado un tiempo importante porque se, se supone que se ha dado una, una lectura distinta, se han ido a, a, a partes donde se había vuelto muy escabroso entrarle y por tanto, pues de, como, como dice Ingrid, todos los caminos llevan a un actor que que es parte de ese estado, pero un actor muy importante. Entonces, yo sí creo que incluyo, por ejemplo, otra, otra entrevista que no, no, no era entrevista, era un comentario editorial, ¿no? En, 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 en un programa en que, bueno, también atacar a los jóvenes estudiantes y seguir con esta, esta lectura, esta narrativa de rijosos criminales deberían de estar en la cárcel. Entonces, dices, ¿pero de qué estamos hablando? Si incluso la filtración misma del periódico Reforma lo que está mostrando es que estamos frente a un hecho atroz y es que ahí deberíamos de cerrar eh, filas, incluidos estos, pues ahí sí que, no digo nombres, pero sicarios de la comunicación, porque cómo se atreven a seguir en esta orquestación de... De, 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 de lavar cara cuando lo que hay que hacer es esclarecer. Yo no estoy diciendo que haya una culpabilidad de, de facto, pero se entiende muy bien que nombres que son mencionados hay una responsabilidad que se ha buscado ya señalar con, con, con claridad. Yo confío plenamente en Alejandro Encinas y en ese sentido sí creo que si llegó a este momento, si ha estado comprometido con este tema y de alguna manera se ha desdibujado como subsecretario de Gobernación en otros muchos temas porque este ha sido el tema que lo ha ocupado. Entonces, confío mucho en que esa, ese momento en que decidieron ya abrir la, la caja de Pandora, que significa este avance del informe, pues tiene esa contundencia y lo esperaban. Yo creo que tampoco nos tenemos que sorprender, y con esto cierro, en el sentido de decir, ay, bueno, pues es que ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? Bueno, perdón, aquí tampoco hay inocencia. Estoy, com estoy completamente segura que de parte no solo del presidente, el presidente como, como institución también, y todo el grupo que está alrededor no podría haber esperado menos. No podría haber esperado menos, y ahí para el caso, una filtración de una periodista, ¿no? Toda esta, la, la nota honey, ¿no? De que, este, que, que la dice una chica muy dulce en un sentido, siempre con esta cosa de la revelación. Bueno, pues ya está muy revelado, ya está como muy hablado que ella lleva ese tipo de notas y genera mucho ruido, genera mucho, porque también, ¿no? Es una personalidad que atrae y que, que al decirlo ella y no otros, bueno toma también esa relevancia. Entonces, yo creo que está muy pensado de los dos lados. 
y en ese sentido tampoco pecar de inocencia, ¿no? De que se va a retractar la presidencia o no, sino más bien cómo van jugando también sus, 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 sus piezas. Y, y por ahí, ahí lo dejo en este punto. Gracias, gracias, mi querida Leticia. Eh, pues sí, son, son varios elementos ahí a considerar y tiene que ver, bueno, pues dos instituciones que me parece que están eh, brillando a todo lo que dan en este caso. Es la Fiscalía General de la República, Ingrid, y el Ejército Mexicano. No turning back, no hay vuelta atrás. Estos dos, y que incluso eh, se llegó al caso de pues irse contra el subsecretario Alejandro Encinas, me parece que, eh, pues comentábamos hace un rato, Alberto y yo, estas declaraciones del presidente López Obrador, ahorita en la mañanera, porque pues es este habla de los enemigos y de los opositores eh, que quieren obstaculizar eh, las investigaciones de Ayotzinapa y no hay una institución que lo quiera obstaculizar más en estos momentos como el ejército mexicano. Y esta, este acceso que le dan a este periodista policía que lo tenemos identificado desde hace muchos años, si usted entra en la página web de él, pues va a encontrar un sinnúmero de eh, videos eh, con acceso a las Fuerzas Armadas privilegiado que ningún periodista tiene. Así le daba el acceso Felipe Calderón, así le daba el acceso Enrique Peña Nieto. Y lo que sorprende es que también en el sexenio de, de Andrés Manuel López Obrador con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues tiene exactamente el mismo acceso. Es decir, pues dice el presidente López Obrador, pues no somos los mismos, pues en, en las Fuerzas Armadas parece ser que sí, Ingrid. Sí, mira, se complica todo, ¿no? Eh, yo ayer leía... Eh un tuit de Jan, bueno, de ahí, de eh, los de Artículo 19 y, y otra gente, ¿no?, que decían, es incompatible a estas alturas eh, apoyar la militarización y repudiar el ejercicio que está haciendo el ejército de lavado de imagen al mismo tiempo. No da, teóricamente no da, o sea, yo pensaba ayer, claro, la verdad es que por mucho que uno argumente de que la militarización es necesaria, que la Guardia Nacional, que pase el ejército, etcétera, Ver la forma en cómo está actuando el ejército ahora es para preocuparse y decir, bueno, pero estas van a ser las personas que van a tener ese poder en el futuro. A ellos les estamos dando el poder, ¿no? Eso lo encuentro sumamente complicado. Yo no me he formado una opinión todavía respecto de la militarización. Sigo en, en leyendo y escuchando distintas posturas porque me ha costado como desde la izquierda entender por qué queremos eh, tener militares en la calle, <ríe> porque claro, desde la izquierda es raro pensarlo, eh, y claro, de alguna manera el tema de la seguridad eh, y del crimen que está totalmente desbordado y cómo falla la estrategia pacífica de los abrazos y no balazos, etc. Pero esta es, lo que estamos viendo ahora es una muestra eh, muy concreta y muy eh, esclarecedora de cómo opera esta institución del ejército y cómo podría operar en el futuro si se le diera... Aún más poder, ya lo tiene, ¿no? Lo tiene muchísimo. Ayer escuchaba la mesa de los maxi abogados, la súper recomiendo para esta discusión, está genial. Eh, David y, y Federico dan eh, súper buenas lecturas, ¿cierto?, del tema del ejército. Eh, y me quedo con lo que dice David Peña, ¿no? En el sentido de que hay una narrativa que se está armando, eh, obviamente para solapar al ejército y de que ellos terminen eh, por eh, salir de este caso y que no sean sindicados como responsables ni encubridores del caso de Ayotzinapa. Eh, y es una narrativa que está funcionando desde distintos frentes. Eh, no solamente los medios de comunicación corporativos de la derecha están avalando esa narrativa, que ya lo decíamos, ¿no? Esto que ustedes mismos comentaban, eh, que los jóvenes son vándalos, cómo atacan al ejército, pobrecito el ejército víctima. Y esta entrevista, en la entrevista también es es muy llamativa en el sentido de que uno se pregunta, bueno, eh, ¿qué hay detrás? O sea, sí, eh, es, es, o sea, me parece incluso poco sofisticado, <ríe> muy evidente y poco sofisticado, eh, hacer una entrevista en el campo militar número uno que todos sabemos que nadie entra, eh, como bien decía ayer David Peña, con luces, en, una, en un cuarto ahí eh, súper ordenado, ¿no? o sea, una entrevista eh, performada de manera muy profesional, eh, con el único objetivo de poner a este señor como una víctima, la víctima, como digo yo, eh, incluso llora, 
Eh, y algo muy interesante, sí, ya cuando llora yo digo, esto ya es, eh, me da hasta vergüenza ajena un poco, eh, pero de alguna manera esto que dice David ayer, de que, o lo dice, perdón, Federico Anaya lo dice, de que cuando él habla de él mismo, lo dice en primera persona singular, yo, el abuelito y mis nietos, pero cuando habla de quitarse la responsabilidad, habla en plural, primera plural, nosotros, o sea el ejército, o sea toda la institución. Eh, y ahí es cuando uno dice esto, es bastante peligroso, en el sentido de que volvemos a encontrarnos con un ejército que funciona de la misma forma que ha funcionado siempre, es decir, como una institución cerrada, opaca, oscura, donde no sabemos qué hilos se mueven, con muchos intereses eh, que además se manejan de manera solapada con la derecha, y ahí uno dice, esto también eh, está extraño, ¿no? porque por una parte el presidente los avala, pero tienen los medios corporativos de la derecha para limpiarse, entonces funcionan como a todo nivel, ¿no? Eh, eh, también es peligroso eso. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el, o, o en qué lugar está el presidente en este momento? ¿Dónde él está posicionado ahora? Porque en esta trama de Ayotzinapa, que, que yo pienso que este caso es un caso emblemático en el sentido que devela todas las redes de corrupciones del país. Es decir, nos permite entender cómo funciona realmente la institucionalidad en México, el caso de Ayotzinapa. Están todos metidos eh, y todos se solapan a todos. Eh, ¿En qué lugar está el presidente posicionado en este momento? Cuando tenemos el ejército, ¿verdad? Una fuerza eh, que se está tratando de desvincular del caso, presionándolo al presidente. Él, tan presionado que no solamente los solapa, sino que además hemos visto cómo les da y les da y les da eh, de todo, ¿no? Cosas, privilegios, etc. Eh, ahí uno se pregunta, ¿la fuerza del Ejecutivo está debajo de la fuerza del poder militar en este momento en México? Puede ser, qué peligro, qué miedo, pero podría ser. Eh, pero por otra parte, ¿cuál es el rol de la Fiscalía aquí? Gertz Manero. Eh, ¿Y qué relación hay con Encina? ¿Y qué es lo que está pasando hoy día, por ejemplo, que, que ustedes hablaban hace un ratito, ¿cierto? Omar Gómez Trejo renuncia. Omar Gómez Trejo, que había manejado el caso desde el 2019, que gozaba con eh, la confianza de las familias, de los abogados, que renuncia precisamente porque Gertz Manero le dificulta su trabajo a tal nivel que ya no puede seguir operando la unidad. O sea, por una parte, le libera eh, estas órdenes de aprehensión que salieron en el país, en este reportaje de Pablo Ferri, que hoy día también Pablo Ferri nos explica un poco por qué renuncia, ¿cierto?, este fiscal especial. Eh, por una parte, le suelta a estos militares Gertz Manero. Lo apura con el caso de Murillo Karam, cuando todavía no habían suficientes antecedentes, lo obliga lo apura, se lo salta eh, al, al armar esta Fiscalía de Asuntos Internos que empieza a tomar decisiones por esta unidad que estaba a cargo de Ayotzinapa, o sea, le pone asuntos internos encima. Eh, y por otra parte, algo bien interesante que dice Pablo Ferro hoy día, es que además los deja sin policía ministerial, les quita toda la policía ministerial a la unidad que eh, tenía a su cargo Omar Gómez Trejo. Entonces, Gertz Manero claramente está atornillando para el otro lado, encinas eh, como bien decía Ernesto, en estas cuentas del ejército es el enemigo, y el presidente está entre medio. Por eso yo digo, ¿cuál es el lugar del presidente? Por una parte tiene encinas, y su compromiso con la verdad, y su compromiso con resolver este caso, que es un compromiso de campaña, eh, encinas, que es su colaborador, como bien decía Leticia, que goza de toda la confianza, que él se ha dedicado en cuerpo y alma a este caso desde hace mucho tiempo, tenemos este eh, fiscal especial que renuncia por las presiones de Gertz, Gertz que parece estar solapando al ejército, a los militares, pero al parecer el presidente sí está de acuerdo con Gertz porque dice, sí, estas órdenes de detención no las vamos a volver a reactivar. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos entre medio, está contra la pared el presidente tratando de lidiar entre la presión del ejército y la obligación de resolver el caso, ¿O cuál es su, esa es la gran pregunta que yo tengo y se las dejo así planteada, ¿no? Así. ¿Así? Okay. ¿Es cuánto? Así. Ah, es cuánto. <risa> doctora, así. Vivimos. No, pues adelante, así, doctora. es verdad, la, la deja fácil, Ingrid. Pues yo, esa, esa cosa del de presidente como el que, el que el equilibrista y que va. Pues yo tampoco me la creo tanto, ¿eh? La verdad es que siempre de repente es como que el presidente mueve y dice, y obviamente tenemos una, un, no solamente en este caso el presidente López Obrador, sino una figura presidencial súper fuerte, pero aún así yo siento que hay muchas cosas que se están peleando por dentro, que nosotros no las vemos en el mismo ejército, porque la casualidad quiso, y no lo es tanto, es obvio, 
que ahora que se está discutiendo esta cuestión de cambiar toda la normatividad en torno a la Guardia Nacional y todo el papel del Ejército en términos más formales, eh, coincide con un gran debate que tiene que ver con el papel mismo del Ejército. Entonces, en cierta forma es una oportunidad para abrir con otros, de, con otros debates esta, esta cosa. Fíjate qué paradoja, fíjense qué paradoja. De repente resulta que quienes más están alzando la voz ahora en contra de la propuesta que han llamado militarizar y que también a mí me parece que eso tiene su, su, conte, con su contenido, ¿no? Porque te habla de un Estado casi, casi donde están, este, los, los, como, como vivimos ya en la actualidad estos de, de valores que están siempre con la metralleta y todo cuando uno va caminando por cualquier calle. O sea, que eso no se nos pase. Eso ya se vive en México hace muchísimos años. Entonces, bueno, eso lo digo por un lado. Pero la paradoja es cómo de repente esta gente que, que está alzando la voz y diciendo en contra de esa propuesta que tiene el presidente de hacer más visible, más formal el papel de, 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 de los militares en la vida pública y, y se, se entiende que más controlada en el sentido de una reglamentación, que eso es lo que me parece que está ahí y eso por lo menos me gustaría que quedara como mucho más claro en la, en la narrativa. Pero por el otro lado, esos mismos que hablan en contra de, de, de esa pos posibilidad son quienes muestran una cara de abuelito del militar que está en un momento muy crítico porque además lo están difamando. Entonces, es como que también una construcción de una narrativa que no acaba de tener como mucha claridad en términos públicos. Yo oigo, y me imagino que saldrán en encuestas y todo, esto de que eh, la gente está a favor de que el ejército eh, ¿no? siga en las calles, bueno, también yo creo que eso debe estar muy, muy modulado por el lugar donde estemos hablando, el lugar del país, que es un país enorme, y también la situación que pueda estarse dando. Pero yo más que militares, me imagino que lo que la gente quiere, y otra vez me imagino porque no he visto esas encuestas, eh, tiene que ver con que, que haya a quién recurrir que tenga cierta confiabilidad en un momento de crisis o de vulnerabilidad, eh, digamos, por violencia, por una situación extrema, como sabemos bien que ocurre en lugares como, ha, como ha, ha pasado, como Zacatecas, como Guanajuato, mismo Michoacán. Entonces, es cierto, ahí en esos contextos, pues a lo mejor la gente, no, no importa si se llama policía o si se llama militar, que hubiera alguien confiable a dónde pedir auxilio. Pero entonces, esto también es parte del debate, es parte de, de cómo estamos leyendo o diciendo que se va a militarizar o a, poli, a, a, a llenar de policías o de autoridad. Y entonces ese vacío, sea de poder o de, o de poder en términos de, 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 de confianza, pues es lo que yo también creo que está en la narrativa. Entonces, como dice Ingrid, bueno, ahí lo dejo. ¿Dónde está el presidente? Bueno, habría que preguntarle al presidente y sería, sería interesante que alguien le, le lance alguna pregunta así como con esta idea muy clara y bueno, él dará su versión, ¿verdad?, pero sí creo que se está, hay muchos más actores entre los mismos medios de comunicación, porque hay esta prensa de todos estos medios que están muy bien, decía yo, orquestados hacia eso que han hecho de manera permanente. Y ahí claramente no es con el poder, sino justamente ese poder fáctico dentro de, 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 de la misma lógica de del, 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 eh, los militares. no Entonces, es un momento bien delicado Sí me parece que no acabamos de ver con claridad el presidente eh, dice, dice uh, uh, abre un, un expediente, después lo modera un poco, pero también, no, por, no porque no estén, las, la, como dice Ingrid, ¿no? las, las, las presiones ahí, pero también yo insisto, ¿eh? estoy convencida de que tienen que haber tenido calibrados quienes abrieron esta caja de Pandora, estas, estas muchas hipótesis. Y si no, 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 estoy segura que las tienen, porque si no, habría una parte donde, pues, es como si no conocieran de qué estamos hablando y de qué perfil de comunicadores hay en este país, lo mismo que gente dentro del mismo ejército como, como institución compleja, que también se de repente se quiere ver como una cosa única, y creo que eso valdría la pena también ya empezarlo a ver más, más, des, más eh, desagregado, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí iría, yo no diría que es cuánto, pero sí diría que es de esos temas donde solo vamos a poder ir acompañando en la medida en que van ocurriendo cosas y que los actores van sacando sus propias cartas. En este caso, creo que hay cartas ya muy contundentes, bien interesante, 
porque ya no hay lugar a dudas, ¿no? ¿Cómo juega cada uno de estos actores? Y vamos a ver qué, qué siguiente pieza se mueve. Gracias. Me dejan gracias. un segundo contestar unas cositas del chat que, que eh, me emplaza aquí alguien. Claro que sí. Claro dos cositas, sí. Eh, dos detalles. Eh, alguien dice aquí que yo eh, hablo de la mesa de ayer y de otra gente. Bueno, les cuento que cuando uno toma ideas de otras personas, hay que citarlas. No hay que apropiarse de las ideas ajenas. Eh, yo veo que mucho eso pasa en los medios, que la gente se apropia de otras ideas y las propone como propias. Es una yo práctica creo que es un buen común. ejercicio. <risas> sí, yo sé, pero es un buen ejercicio de humildad y de seriedad citar a las personas que emiten las opiniones para reconocerlas. Entonces, eso a los que les moleste, les cuento que es un ejercicio de transparencia. Hay que hacerlo, ¿ya? Eso para que lo aprendan. Nunca se apropien de ideas de otras personas. Y a quienes... Eh, me dicen que el ejército chileno no es como el ejército mexicano. Yo sé, el ejército chileno es distinto, pero amigos, no podemos decir que el ejército militar, o sea, que el ejército mexicano no ha cometido unas cuantas masacres en la historia de México reciente. Vamos a la guerra sucia nomás, solo ahí, para ver qué es lo que ha hecho el ejército mexicano, eh, que no se puede hablar de que es un ejército del pueblo, eso fue la revolución. Eso ya hoy cambió, es otra gente, y son los mismos militares que cometieron todas las masacres de la contrainsurgencia horrible, el 68, etc. Entonces, decir que el ejército mexicano es un ejército del pueblo, blancas palomas que nunca han hecho nada y son buena gente, no, para nada, o sea, aclarar eso, ¿no? No, no es el ejército chileno, pero tampoco es un ejército así súper pulcro, etc. Solo aclarar Las, esos dos puntos. Tienen, tienen maestros similares, se entrenaron por las fuerzas especiales, en el caso de los grupos de élite de todos los ejércitos de América Latina, por los boinas verdes y por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que los mismos, la CIA también est ha estado detrás de los mismos mandos militares en Chile, Honduras, Argentina, México, Paraguay, Uruguay, Brasil, son los mismos y los mismos altos mili mandos militares del ejército mexicano se formaron en la misma guerra fría en la cual surgieron dictaduras militares que fueron apachadas, entrenadas y financiadas por los mismos grupos de poder. Entonces, ojo con eso también, Ingrid, Leticia y Ernesto. Adelante. Pero déjame decir una cosa, fíjate que le das tú al clavo en una cuestión que se vuelve muy complicada en México, eh, porque la referencia de militarizar y yo he leído muchas cosas al respecto, no podría citar ahorita quiénes, sino me, la, lo lamento para no meter la pata en eso, pero bueno. Pero sí esta cosa de militarizar, y la referencia es Sudamérica, es Chile, es Argentina, mismo Brasil, ¿no? Y, y al mismo tiempo la narrativa que se construyó por el PRI durante años y años fue este ejército amigo, este ejército de paz. Entonces, Claro, nosotros tenemos la ahora, porque también eso hay que decirlo, todo el tema de la, de la guerra sucia en México es una bomba que se, se abrió hace poco. Es realmente, en términos de narrativa generalizada, era siempre la referencia a los años 80, digo, a King, Ingrid, bueno, que es, es, muy, es muy jovencita, pues no, obviamente no, no lo tenía tampoco por referencia directa, pero toda la, la construcción de la narrativa de, del militari, de los militares en México siempre fueron un ejército que ayuda al pueblo, un ejército que acompaña en las labores de desastres, en las ¿por qué? Porque México está en paz. Y era el discurso del PRI. Y con eso el, el PRI mantuvo el, el, el poder durante tanto tiempo. Incluso en el momento más difícil que fue con, con Cedillo, cuando el, el EZLN y todo este discurso era, claro, nos quieren acercar a ese imaginario real, ¿no? Obviamente para, para Sudamérica. Pero entonces aquí es interesante que se están mezclando también temas que no se habían abierto de manera muy pública. Hablar también de la guerra sucia en México es complicado porque la gente como si no hubiera ocurrido, como si veníamos de, otra, de otro lugar. Entonces, óiganlo con, con detalle. La gente habla, o la gente, los comunicadores, y dice, no, es que no sabemos bien lo que ha pasado en Sudamérica o en esos países donde lo, lo, los gorilas, ¿no? Y claro, es horroroso, porque el referente es espeluznante para nosotros como si fuera muy lejano. Entonces, esa, esa es como la, 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 el, lo que ha construido un sistema tan complejo, un sistema político tan complejo como el mexicano, donde ha jugado a no ser esta imagen tan dura, ¿no? que, que, que sí se le atribuye sin lugar a dudas a cualquier momento de la dictadura argentina o chilena, por decir dos casos, y 
esto, ¿no? De un, 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 un grupo en, de civiles en el poder y donde el ejército es dibujado, ¿eh? Y sin embargo, ahí está. Y, y de hecho, Leticia, yo creo que el, el mismo ejército actual, ¿no? ¿Cómo lava su imagen permanentemente? Yo pensaba ayer cuando, cuando vi la entrevista esta en el campo militar número uno, me acordaba también de ese muy desafortunado evento en el mismo lugar, eh, cuando se supone se iba a comenzar a, a develar la verdad histórica, ¿verdad?, del, del, sesenta, del perdón, de la guerra sucia, eh, y el, el secretario de, de defensa dice, eh, es que nosotros nos supeditamos al mando civil, nosotros obedecimos órdenes, y hay, mil, y hay militares que fueron víctimas en, en la guerra sucia, eh, y fueron víctimas y hay que también agregarlos a, a, a cuando se hagan esto, estos homenajes, etcétera, también las víctimas o, la, o, la, o las bajas militares tienen que ser incorporadas. Entonces uno dice, este mismo, o sea, esto pasó hace un par de meses, ¿no? O sea, es el mismo discurso de nosotros nos hemos supeditado al poder civil, que es el que tiene la culpa, lo mismo en el caso de Yotzinapa, nosotros, lo mismo dijo este señor ayer, nosotros simplemente obedecemos órdenes, o sea, no, somos, eh, no tomamos ninguna decisión y por lo tanto somos inocentes, ¿no? Y si tú piensas, si este mismo ejército es el que no quiere de alguna manera, porque sí, por algún, de alguna forma ellos están abriendo el campo militar y están abriéndose a que se, eh, un poco se, se revise y se haga el ejercicio de memoria que hay que hacer en la guerra sucia, eh, al mismo tiempo se están defendiendo. O sea, ellos todavía no tienen esa postura eh, como ejército de asumir su responsabilidad en las masacres y las matanzas a la población civil. Todavía no tenemos eso, entonces si eso, si aún no se ha hecho ese ejercicio de memoria, es evidente de que esa narrativa del ejército del pueblo, como bien dices tú Leti, eh, del ejército del pueblo, eh, que ayuda a los desastres naturales y que, y que apoya a la población y que además el ejército revolucionario de la revolución ¿no? es, del, es del pueblo, eh, mientras esa narrativa permanezca y no se haga el ejercicio de memoria, como bien decía Alberto, de entender que este ejército es el ejército formado por Estados Unidos y otros poderes fácticos en esta famosa guerra contra el narco, que en realidad fue la guerra contra el marxismo en Latinoamérica, y que es la misma formación que tuvieron todos los ejércitos de Sudamérica, solo que aquí no hubo una dictadura como tal, hubo una dictadura encubierta, porque también hubo dictadura, y también hubo un ejército parecido a los de Sudamérica. Mientras no se entienda ese proceso, como se ha entendido en Sudamérica, vamos a seguir en esta situación donde vemos un ejército que sigue con una narrativa que es absurda, de no reconocer siquiera eh, estos eventos que tienen que resolverse porque hay que hacer ese ejercicio de memoria de la guerra sucia. Entonces, bueno, eh, es complejo. El, el... Gracias, gracias Ingrid y gracias Leticia. Déjenme, permítanme hacer algunos comentarios sobre los comentarios que ustedes precisamente hacían y con respecto de la definición de militarizar un país o qué se entiende por eso, no se quiebre la cabeza. Mi sugerencia, porque bueno, militarizar un país como México, pues es, también es algo bastante difícil y complejo. Pero puede usted verificar qué es lo que sí se ha militarizado y en esa medida usted puede eh, dar, tener pistas de eso. ¿Qué se ha militarizado? Las aduanas de México, con todo lo que ingresa y todo lo que egresa de ahí. ¿Qué se ha militarizado? El corredor transísmico, eh, que está bajo el control, administración y operación del ejército y de la marina. ¿Qué se ha militarizado? El tren Maya. Eh, ¿Qué se ha militarizado? La seguridad pública. Eh, por ponerle algunos elementos, algunos ejemplos. Cuando me tocó, tuve la oportunidad de trabajar en Chiapas por tantos años, pues documentamos a lo largo de 15 años la ocupación militar en territorio indígena. ¿Y qué implicaba la ocupación militar? Que llegaba, que había un despliegue en ese entonces de 91 campamentos militares en territorio indígena, es decir, donde está la población, no en los cuarteles. Y eh, las implicaciones que tenía para esas poblaciones cuando estaban los campamentos en los accesos de cada una de esas comunidades y regiones. Y eh, tenía una implicación para los programas sociales. El ejército autorizaba dónde había programas, en dónde no había programas, dependiendo de las familias y comunidades 
que colaboraran con las Fuerzas Armadas. Ahí se militarizó el territorio indígena del estado de Chiapas. Es decir, tenía implicaciones en la vida cotidiana, en su ingreso, en su seguridad, en su alimentación. Tenía eh, una implicación muy, muy fuerte por la presencia de, de las Fuerzas Armadas. Y como bien decía Ingrid hace un rato, pues bueno, de este ejército tampoco tenemos mucho que presumir en materia de represión. No, si nos vamos al 68 o más actualizados a Tlatlaya o a Ayotzinapa, por poner solo algunos ejemplos pues muy frescos, pues le podrá usted dar una idea. O si usted va al, al interior de la República Mexicana y ve cuál ha sido la actuación del ejército mexicano y de la marina en Nuevo Laredo, por poner un ejemplo, o en Ciudad Miguel Alemán, en toda la ribereña por poner un ejemplo, que el ejército se terminó convirtiendo en parte de los terrores de la población. Entonces, bueno, es, es un tema de verdad bastante, bastante complejo. Yo, yo eh, quisiera ahí nada más para, salvo que tengan algo más que agregar, Leticia e Ingrid, eh, sobre el tema que me parece que sí da para mucho. Eh, yo, a, a mí me... me yo les hago una pregunta que es la que a mí me, me sigue brincando mucho y lo hablábamos Alberto y yo al inicio del noticiario cuando escuchábamos lo que decía el presidente López Obrador sobre el ejército. Y desde mi punto de vista, el, el presidente está encubriendo al ejército y por eso es eh, parte de las preocupaciones que, que me habitan, ¿no? este, que el ejército esté, que el presidente esté encubriendo al ejército, porque está estrechamente vinculado, por poner solo un ejemplo, el caso de Ayotzinapa. Y por eso, en algunos otros programas anteriores, Leticia decía yo, bueno, pues a ver, entonces, ¿cómo estamos aquí? ¿El ejército le es leal a, al presidente de la República o es el presidente de la República el que le es leal a las Fuerzas Armadas? Y el sentido es... Eh, la respuesta, pues es, además de compleja, pues puede explicar muchas más cosas. Pues mira, yo no puedo hablar a nombre del presidente, pero yo no estaría de acuerdo, ¿no? O sea, porque justamente me, me parece que es, es como que si un personaje, y, y más allá de la persona que es López Obrador, pues no estuviera también en esta cuestión de estar en una estira y afloja en un, frente a una institución. Porque ahorita cuando hablamos como de militarizar, es también como una, una impresión de, bueno, tú pones casos muy concretos donde en comunidades ha ocurrido, ahí sí, para mí, mi, mi imaginario de mila, militarizar es que la, los militares están controlando cada metro y con, lo están controlando con, 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 con armas. Pero la idea de militarizar, por ejemplo, las aduanas, bueno, yo creo que hay una diferencia muy grande de poder decir que haya un cuerpo, en este caso, no que, que, que tienen procedencia de militares, pero que tienen, no es no es que directamente todos los militares están beneficiando del recurso que llega de las aduanas, se entiende que es para que no, no se pierda ese recurso, pero yo creo que ahí es donde está una discusión que no es que vamos a, no, es que, no, no sé si siquiera se puede resolver, ¿qué estamos entendiendo por militarizar en ese sentido? Por ejemplo, hablamos porque lo conocemos muy bien y yo te podría decir ejemplos también de, de otras partes del otro lado del, del país, de el impacto tan brutal que ha tenido en la vida de las comunidades el ejército con las policías, con el Instituto Nacional de Migración, con, o sea, sí, como que es la autoridad. Y claro, al ejército puede ser que lo ha encubierto esta cuestión donde son otros militares los que se supone que los juzgarían, a diferencia de otros organismos que sí tendrían que pasar por, el, por, por digamos, la justicia civil, por decirlo de esa manera. Pero sería la única diferencia. Al final ejercen su autoridad y de una manera impune, de una manera donde la impunidad es lo que se presta en, en nuestro país y ese es el problema. Entonces, si cuando mencionas, bueno, si el presidente está encubriendo, bueno, yo no creo y no sostendría eso, a lo mejor en una retórica de decir cómo va jugando día a día y también por algo que está pasando en nuestro país que, que difícilmente ocurre en otro país y no había ocurrido nunca en nuestra vida tampoco y es que vamos acompañando casi en tiempo real, porque todos los días aparece el presidente y habla, 
los, los juegos y rejuegos que se van dando en este jaloneo de, 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 de cómo por el lado, por el lado de, de, digamos, en este caso los militares o su cuerpo de, de comunicación, ¿no? Que ya salieron a, a dar la cara también, van moviendo eh, hilos y por el otro lado el presidente como vocero también de todo un proyecto que él tiene con un grupo, no es como que nada más el presidente, él como persona, quiero, quiero decir, bueno, pues ha aspirado a un cambio en muchas cosas que, que se han dado. Tú mencionas referencias muy importantes de nuestra historia, el 68, Tlatalla, Ayotzinapa, o sea, por supuesto que sí, pero también al mismo tiempo ahí como que habría que, que, que ver cómo, qué, qué han quedado como lecciones para nuestra historia, porque también, por ejemplo, con el tema del 68, pues obviamente nadie duda que ahí hubo un, un, un grupo militar, militar expresamente, que jugó en contra de la población civil, pero había mando, es por eso digo, es que es la autoridad, porque había un mando civil que además después fue presidente. Entonces lo vuelve todavía más complejo y esa es la, la, la parte de la, de la singularidad del sistema político mexicano y que yo me niego o me niego, pues digo, me niego por decirlo de una manera, ¿no? Pero no quiero aceptar esto de militares, buenos o malos, policías, buenos o malos, el presidente, este, ya se vendió, no se vendió, porque siento yo que no, no nos ayuda a ver esta cosa que debe ser mucho más compleja en términos de, para no acabar perdiendo del todo también, frente, no y, y mira, los militares como un cuerpo, pero los militares también abandonan a los suyos. Entonces, digo, lo que vimos con el infiltrado de, de, los, de los jóvenes de Ayotzinapa es que estuvieron dispuestos a dejarlo ahí con el otro grupo y, 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 y digamos, no actuaron como cuerpo, ¿sí? si quisiéramos pensar en eso, sino que también ahí dentro hay, pues, evidentemente jaloneos, me imagino yo, que, que, que y ahí los, los que saben más de, de, digamos, de cómo se cuecen las cuestiones de, de, lo, de, de la élite dentro del ejército, pues tendrán más elementos que el mismo presidente al inicio del sexenio no recibió, el digamos, al, al, al sugerido por el, eh, para que pudiera ser el, 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 el top de, de, del ejército, sino que puso él a quien consideró que le pudiera ser más leal directamente. Entonces, esos reacomodos, pues tendrían que en este momento también jugar de alguna manera, supongo yo, en una lógica de acompañar de un proceso que pues, el presidente supone que va hacia un lado, pero yo también, ¿eh? no, el presidente con un grupo que, 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 es, que lo sigue, que lo acompaña, que, y, y me, me refiero a un grupo compacto, no nada más al pueblo de México, no, 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 sino, entonces, no estaría, no acompañaría esa idea así, tan categórica, porque me parece que nos lleva otra vez a este escenario de no, bueno, ya, ya se vendió, ya, ya, ya no hay nada que hacer, ya vámonos, ¿no? No, pues, en, y sin embargo, creo que estamos viviendo en ese sentido la complejidad del momento y la estamos acompañando. Es que es demasiado complejo como para tratar de, de ubicarlo en un solo espacio, en un solo momento, Ingrid, Leticia, Ernesto. No hay que olvidar, como tiene razón la doctora Leticia Calderón, de que tenemos ahorita las consecuencias de un sistema político bastante peculiar como fue el PRI que gobernó durante décadas este país. Y lo digo porque eh, el PRI tenía esta política de condenar en la ONU las uh, eh, barbaries cometidas en Chile, en Argentina, eh, en Paraguay, cuando al mismo tiempo en México se cometían las mismas barbaries en contra de jóvenes estudiantes, en contra de obreros y campesinos. Esa política que tan, tan hipócrita del priismo trascendió desde hasta los más altísimos andos eh, de, la, de la autoridad civil. No hay que olvidar que Luis Echeverría Álvarez era litempo, era un informante de la CIA y Gustavo Díaz Ordaz también tenía, eh, pasaba información a la CIA. Es decir, hablamos de un, de un país con autoridad civil y militar que estaba sujeta y muy anclada a el movimiento de la Guerra Fría y era un aliado estratégico, un eh, vergonzante aliado estratégico de Estados Unidos y de, la, de esta parte pues, del mundo, de este lado de la Guerra Fría, y al mismo tiempo públicamente defendía a Cuba y defendía a eh, los países del otro lado pues, de la Unión Soviética. Era una, una, una política bastante peculiar la que vivimos durante décadas y el ejército acompañó en todo momento a la, a, al país en este proceso y no hay que olvidar que el ejército en las calles era común en los setentas, 
eh, a mí, yo, yo estuve a la primaria en Guadalajara y pues los soldados andaban ahí como si nada. Y yo leo y leía referencias de 68 y del 65. Estaban en las calles, exactamente igual que ahora. Eh, entonces, yo creo que también hay que hacer esta, esta especie de matices como para entender el momento que vivimos ahora, pero al mismo tiempo también me parece importante no quitar la mirada, porque tenemos también un ejército que está empoderado, porque hasta en algún momento había un cierto control de la autoridad civil, pero ahora me parece que estamos en la posibilidad de que ese control sea rebasado, y lo digo porque también tenemos a un ejército que durante mucho tiempo se ha entrenado para inmiscuirse cada vez más en la vida civil. Desde los años noventas, el, eh, cadetes del colegio militar van a las universidades públicas y toman carreras, se especializan en carreras civiles, arquitectura, medicina ingenierías en, no sé si en ciencias políticas se han llegado a meter, pero no dudaría es decir, tenemos un ejército que también se ha preparado para administrar la vida pública civil por eso me parece a mí importante este momento y estos días que, que tenemos ahora mismo ya casi se nos acaba el tiempo, Ernesto, y ya estaban los temas de Un Italia último... y Brasil. No, in, in, pero Ingrid, último Ingrid comentario. que comente. Sí, sí, ¿Ah? Ingrid. Sí, último sí. comentario. Eh, estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo eh, Alberto. Eh, pienso que el, el ejercicio ahora de, de buscar eh, la justicia en el caso de Ayotzinapa puede ser muy simbólico eh, en términos del resultado. Si... Si el ejército eh, continúa en esta política de, de ocultar y de bloquear y de no querer entregar a los suyos, porque independiente de lo que decía Leticia, hay grupos de acuerdo, pero si tú piensas, hay un grupo que actúa en Ayotzinapa, pero es toda la institución que está solapando ese grupo, porque el ejército funciona así, funciona como una estructura en bloque. Si hay uno de los suyos que hace algo, todos lo solapan, todo lo, porque no se quiere ¿verdad? entregar aparte de lo suyo, es decir, ellos son los culpables. Entonces, si el ejército continúa en esta política de bloquear este caso, de intervenir, de dar estas entrevistas dentro del, camp del campo militar número uno y de decir que son víctimas y que el poder civil fue... Que, que también eso de que el poder civil los mandó y ellos ejecutaron esa cuestión es como decir, bueno, los capos y los sicarios. O es como que los sicarios no fueron responsables de las matanzas porque el capo le ordenó que matara. O sea, tan culpable es el autor intelectual como el que ejecuta la acción, aun cuando sea del ejército. Y esto que dicen de que el ejército tiene un mando, entonces que ellos no pueden... Mira, en, en, hay casos terribles, sobre todo en Chile, por ejemplo, en la dictadura, donde lo, los mandos militares más altos ordenaron a, a, a los más bajos a cometer ciertas atrocidades y ellos se negaron. Y eh, hubo algunos militares que incluso fueron asesinados dentro del ejército por negarse a cumplir con estas órdenes. Siempre está la alternativa de decir que no, entonces decir que o solapar la responsabilidad diciendo no, es que a mí me lo, me lo mandaron a hacer y por lo tanto yo tuve que ejecutarlo, es una falacia siempre hay esto que se llama objeción de conciencia, de uno no puede decir como ser humano independiente de que sea militar de mira, yo no voy a hacer tal cosa ¿no? o sea, eso por una parte y por otra eh, también la ambigüedad de este caso de, de la militarización por eso yo les decía al principio, yo no tengo una opinión formada respecto de la militarización, no puedo decir que sí o que no, y por qué no puedo decir que sí o que no, es por una parte por supuesto, el ejército es lo que es no y lo que estamos conversando ahora pero la situación actual de la seguridad del país de cómo fue entregado este país al presidente López Obrador y de cómo se viene arrastrando la violencia desde Calderón y, y antes de Fox eh, la verdad no sé qué otra alternativa exista, o sea yo soy más pesimista en ese sentido y decir mira esto que están haciendo de pasar la Guardia Nacional al Ejército y de que el Ejército salga a las calles es porque está tan podrida la institución policial que nadie ha querido siquiera intervenirla. Eso es lo que más me ha llamado la atención, de que nadie trata ni siquiera de intervenir la institución policial, porque debe ser de una podredumbre que la verdad es mejor dejarla al lado y decir, ¿sabes qué? Mejor que el Ejército supla estas funciones, porque esta gente de, de la policía, la policía que sea, no podemos confiar en ellos. Y, y en ese sentido digo que soy pesimista porque ante la primera estrategia, porque es como dividir el gobierno del, del presidente en dos bloques, ¿no? la primera parte que fue una estrategia pacifista, los abrazos no balazos, de bueno, llamar a los delincuentes, a, a sus mamás, a ser buenas personas y todo eso, no funciona. No funciona porque este país está demasiado podrido en términos de violencia. Y por esa parte, en ese sentido digo, eh, ¿qué otra alternativa queda? Porque cuando yo digo, mira, no me gusta la militarización, una pregunta 
bastante razonable es decir, ¿y qué otra cosa podemos hacer entonces para parar la violencia? Porque claro, nosotros estamos en la Ciudad de México seguros, pero en los pueblos, en los pueblos está horrible, están matando a la gente, y si no va el ejército, las masacres van a seguir, ¿no? O sea, ¿qué otra alternativa existe más que dejar al ejército que en este momento se encargue de la seguridad? Porque yo no sé eh, qué otra cosa podríamos hacer. Aun cuando estoy en contra de la militarización, y por eso les digo, tengo una incongruencia mental en este momento, no me puedo decidir, porque no sé cuál es la respuesta. ¿Te fijas? Si yo, si yo les pregunto a ustedes, ¿no les gusta la militarización? Obviamente que no. ¿Pero qué otra cosa se puede hacer sí, con mira, la situación yo, como está el país hoy? Yo, yo creo ahí, permíteme, doy otra opinión al respecto. Es que eh, parte de las trampas, por ejemplo, que tenemos ahorita con la administración del presidente López Obrador, es que si hacemos un cuestionamiento de esta naturaleza, es este le estás dando armas al enemigo, este, estás atacando al presidente, estás viendo cómo está el país, este qué otra alternativa tenemos y no se puede hacer nada, pues sí, mejor que la Guardia, eh, que las Fuerzas Armadas controlen la Guardia Nacional hasta el 2028, pues quién sabe si a lo mejor la van a controlar hasta más, más allá del 2028. El punto es que no hay quien regule a las Fuerzas Armadas y, no, y el presidente se niega a crear instancias que regulen a las Fuerzas Armadas. El ejemplo es ahorita, así para muestra un botón, esta entrevista con este al, al general eh, por parte de, de ADN Noticias, de este policía periodista, eh, ¿quién regula, quién controla a las Fuerzas Armadas? No puede ser el presidente. Tiene que, tienes que crear instancias que la supervisen, que la vigilen, para evitar estos encubrimientos, estos abusos, que la historia se repita. Cuando, por ejemplo, me ha tocado hacer trabajo en campo, hay muchísimas poblaciones en todo el país, por lo menos en las que me ha tocado ver Coahuila, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, y una parte de Nuevo León. O sea, es, eh, hay muchísima población que, claro, que necesita que se quede, que ahí está el ejército. Pues sí, no hay, no hay otra. Pero cuando el ejército también es permeado por el cártel, y además ya le diste el control de las aduanas, porque las aduanas tienen ahora el control operativo y administrativo. Tienen, tienen los dos controles. Pero no hay, ¿Y quién regula a las Fuerzas Armadas? El, ahorita, por ejemplo, Leticia, que comentabas este asunto de las aduanas. La presencia de la Marina en el control, de, por ejemplo, del puerto de, de Manzanillo. El presidente hace unos meses comentaba que el ingreso que había en ese puerto antes de que él le diera el control a la marina en el puerto de Manzanillo era de 8 mil millones de pesos mensuales que ingresaban por ese puerto. A partir de que está en la marina teniendo el control, pues ahora ingresan no 8 mil, sino 17 mil millones de pesos mensuales. O sea, está el combate a la corrupción. ¿Cómo, cómo nos vamos a oponer a eso? Yo no me estoy oponiendo a nada de eso. Ese no es para mí el, el, el punto, sino que pues no hay ningún país en el mundo que la seguridad pública esté bajo el control de las Fuerzas Armadas. Y el punto, esto que se señalaba, Ingrid, es bueno, pues es que, pues sí, entonces, y si no, ¿quién? No, ahorita no hay quién. Y esa es parte de la crítica. ¿Por qué no formaste una policía civil desde que asumiste la administración? como lo habías prometido en tu campaña. Pero no era la Guardia Nacional, Ernesto, se supone, la Guardia Nacional era esa promesa de campaña, pero yo siento que pero es la Guardia, la Guardia Nacional... Nacional con ese objetivo, pero o sea, viendo tiene, cómo Tiene está... el 75% son militares. No, pues yo el, sé. El, el 75% de los elementos son militares. O sea, okay. aunque digas, no, ok, ya, oficialmente es civil. Ok, sí, pero ¿quién, quién la controla? ¿Quién ordena? Cuando tú vas en campo en los hechos, Tamaulipas, ¿dónde está el, el cuartel general de la Guardia Nacional? En, en, en el, el cuartel ejército. general de, de la octava zona militar, este, adentro, ahí están las unidades de combate. Y cuando ves pasar un convoy de la Guardia Nacional en, en Ciudad Miguel Alemán y lo ves 
pasa un retén del cártel del noreste. Ese, el, el convoy de la Guardia Nacional pasa un retén del cártel del noreste y ya los dejan pasar y siguen. El, 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 el enemigo es muy grande. Es el, muy grande. El, el desafío, el desafío es muy es poderoso. Yo, por ejemplo, todo este debate que hay de la Guardia Nacional, pues yo sí creo, lamentablemente, contra mi voluntad, pues sí, ahorita, pues la Guardia Nacional, pues si, si la quitas, pues no hay policía. O sea, tiene que estar, pero tienes que entrar en un proceso de, de resetear de, y de ir capacitando y formando policía civil. Es, es, es que si por lo menos acepten entrar en ese proceso, por lo menos. Esa es la, esa es la gran pregunta, Ernesto. Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa con los mandos civiles? Es decir, no, ya, ya quedaron. Está en la ya. podredumbre. O sea, a mí me parece que está en la podredumbre en las policías y en todo tipo de organización que tenga que ver con la seguridad que venga del mundo civil. Tan podrido que yo siento que simplemente se dijo, sabes que ese no es un camino. Porque aun cuando formes uno nuevo, va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Pero qué de tan lo que podrido. Ha pasado con las policías. Ve, ve lo que pasó ahorita, está pasando con Ayotzinapa. La Marina y el Ejército metidísimos. Sí, claro. El último informe del GIEI con respecto al papel de la Marina. ¿Y quién, era el, y quién controlaba el, el campo el naval, la zona naval? Pues el actual almirante, la de Guerrero. cuando fue la desaparición? Uh -huh. Cuando nos presenta el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Entonces sí, dicen, la Marina. No, pues aquí están los drones y la Marina resulta que también participó. Ocultando las pruebas, de hecho. Sí, y tenía las pruebas y tenía todo lo que escondieron ahí. Y fue este año, no, no, no el, el informe del GIEI fue este año, fue hace unos meses, es decir, fue en esta administración. Entonces dices tú, aún así, ok, le das el beneficio de la duda. ¿Y cómo se lo das cuando el secretario de la Defensa Nacional autoriza esta entrevista claro. en el campo militar contra el subsecretario, contra la verdad? contra la verdad que, que están buscando los padres, madres y todos los mexicanos. O sea, no es estar así nada más en contra y, y la satanización, no, el papel de las Fuerzas Armadas es fundamental y estratégico y hay que rescatarlo de muchas maneras. De hecho, el uso que le da el presidente a las Fuerzas Armadas en, al, con los ingenieros, con los arquitectos, en construcciones, en, a mí me parece que está bien que se les dé otro tipo de de actividad, de utilidad a esas fuerzas que estaban ahí nada más este, haciendo panza, por decirlo de alguna manera. Pero hay cuestiones que dices, joder, a ver, ¿y quién regula las Fuerzas Armadas? Yo te lo decía porque yo conozco gente de la, perdona Leti, <ríe> un segundo, eh, yo conozco gente de la Secretaría de Seguridad que me ha dicho que es tal la corrupción, tal, 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 tal la corrupción en todo tipo de organización civil de México, la que sea, cualquiera, Cualquier institucionalidad civil son tan corruptas que ellos han visto que la única manera es dársela a el ejército que es menos corrupta. O sea, en ese, en ese momento estamos, y por eso digo que estamos, y soy pesimista en ese sentido, porque digo, ni siquiera están diciendo que es una organización impoluta. No, es menos mala que la otra. Así estamos. Fíjate, fíjate 27 batallón de infantería, ¿en dónde estaba en el 2014? el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero, ¿ah? ¿eh? Así es. Bueno, ¿en dónde está ahorita el 27 Batallón de Infantería? En Iguala. En el mismo lugar. Ni, ni siquiera lo han movido. ¿Por qué no lo han movido? Hay unidades que tienes que, cuando entra una nueva administración, el secretario de la Defensa Nacional, cuando ves los resultados que hay en, en las distintas zonas y poblaciones, ¿por qué no has quitado? Lo hizo la Marina, por ejemplo en Nuevo Laredo. No solamente no la cambió por otra unidad de combate, sacó a toda la marina de, de Nuevo Laredo. Es un poco eso, Leticia, perdón, que estás ahí, que te quitamos no, la palabra. No, 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 al contrario, yo creo que es un tema que obviamente nosotros no tenemos muchos elementos, digo, cada uno tendrá una piececita, pero es evidente que es un tema muy complejo, 
porque tú ahorita preguntas, ¿por qué no quitaron? Eh, no, y, y tienes toda la razón, o sea, y con cada punto que mencionas, así como los ejemplos, pues sí, uno además se horroriza, dice Ingrid, está todo corrompido, todo, absolutamente todo corrompido, bueno, ya, ya cierren la puerta y vámonos, ¿no? No hay nada que hacer. Y justamente esa es parte del problema, que entonces nos quedamos contra la pared como, que, que, que a ver, que el ejército venga y se rescate porque es menos corrupto. No, es que aquí el problema entonces tiene que ir por muchísimas más lecturas, de lecturas y re, respuestas. Por ejemplo, no mencionamos o no, no solemos mencionar más allá del de ejercicio de los policías o de los militares en cuestiones de represión, bueno, al final de cuentas, las fiscalías, que sería todo este el aparato de esto que preguntas, ¿quién regula? Pues se supone que tendría que ser la justicia y tendría que haber un, un, órganos que deberían de darle seguimiento a esas faltas que pueden ser civiles o militares, pero que, que están fuera de lo que, de lo que diría el manual, vamos, ¿no? Entonces, el problema es que no, no es que no es quien sea... Eh, eh, no es que no importe el que sea alguien militar o que sea marino o que sea policía o que sea civil impoluto, porque parece de repente como que si lo civil fuera como, como un halo de, de, de bondad, ¿no? Y cuando yo sí creo, digo, no estoy diciendo que ustedes lo digan, pero creo que hay parte de la lectura con esto, que al final de cuentas lo que estamos viendo es de tal gravedad, porque decía Ingrid hace rato, bueno, ¿cómo va, se van encubriendo? Estamos viendo que mandaron digo, no, no que lo mandaron directamente, es todavía aún más complejo todo un aparato de comunicación para crear una narrativa. Entonces, son, son militares los, 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 eh, los eh, eh, periodistas o comunicadores, no, son parte de un aparato que está peleando por esas posiciones más allá del uniforme que usen, y eso es lo que me preocupa. Claro, el hecho de ser militares inmediatamente nos, re, nos refiere a una situación en la cual pues tienen armas, vamos, ¿no? Yo creo que ese es el temor, o sea, es como esta cosa que de repente lleva, no hay forma de evitar esa, esa imagen, pero creo que oculta justamente el meollo de la, del problema acá, y es que no haya órganos, como bien lo dices, y que va más allá de que si el presidente dice o no, o de quién será el presidente, sino órganos que realmente sean respetados y que puedan entrar en control. ¿Por qué el presidente no pudo, y no pudo y no lo va a hacer y no tendría por qué hacerlo, cambiar y mover a las fiscalías o presionar más para que ellos mismos, todos los jueces, hicieran realmente una limpieza, una revisión, hasta una cuestión de ética para, para volver a un cauce de, 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 de derecho real? Bueno, no, no puede porque no, porque no le corresponde, porque puede mandar sus señales y puede criticar, pero no, no, no. Lo mismo podríamos decir, nada más para llevarlo a otro terreno, con la comunicación. ¿Por qué no se hizo realmente una revolución en términos de las comunicaciones en nuestro país para abrir espacios públicos, amplios, muy, muy de, de amplio espectro? Bueno, tampoco. ¿Corresponde o no corresponde? Digo, estoy, digo, para dar como otros ejemplos. Entonces, ahí es donde yo sí creo que nos, nos hemos puesto, ¿no? como que si estamos Uy. llegando a una disyuntiva donde no hay de otra. Bueno, ¿cómo? No hay forma de que si tú quitas ahora a la Guardia, a la guardia Nacional, a la Guardia Militar, ¿eh? a la Guardia Nacional, si, no, si la quitas ya no hay policías porque todos los policías son corruptos. Bueno, si ese es el escenario, es evidente que eso tiene que tener una respuesta en esas localidades de alguna manera, pero no necesariamente tiene que ser de, de, de lo, digamos, la presencia de lo militar no tiene por qué tampoco avasallar de una manera que no corresponde porque sí hay lugares donde el nivel de, de, de criminalidad tiene o, o, o tiene por lo menos un seguimiento diferente a aquellos lugares donde realmente la vida tiene un nivel de riesgo muy alto y lo tenemos localizados. Y aguas también con otra cosa, ¿eh? Si esas bandas son tan omnipotentes, y, y además los narcos, y a mí ya a veces me aburre eso de los narcos, cuando Estados Unidos todos los días aprueban y ahora que va a haber elecciones, se van a aprobar el uso, eh, no solamente, olvídense de la marihuana, de drogas de alto calibre, de, y que las están aprobando por la vía electoral, que es la democracia, ¿no? Entonces, y nosotros acá con, todavía con esta de que sin narcos, pues, no, no. Son todo este control que se tiene del territorio y que muchas veces, y lo sabemos bien, pues tiene que ver con grandes eh, em, em, empresarios transnacionales que están sobre los territorios que quieren usurpar. Entonces, aquí vemos algo que es más, mucho más complejo porque también hay un marco legal que encubre todo eso y que nosotros pues repetimos la retórica de pues estos 
eh, maleantes, casi casi este, sicarios de, de apeso, que, y que lo son, vaya que sí, pero esos son los brazos armados de toda una cuestión mucho más, más amplia, no, dejaré de decir compleja porque todo es, resulta que es complejo, pero sí que estamos como tocando ese punto en el cual nos, nos deja en la discusión sobre militares versus civiles y que es cierto, hay un punto en el que tendrán más atribuciones o más, más no sé, esta capacidad de, de, de movilización que no nos gusta por, por las implicaciones que tiene, pero que nos ha, nos ha dejado ahí en esa discusión. Yo digo nada más luego por, 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 por hacer la ironía, por ponerlo como en, otra, en otro lugar, digo, es obvio que no, no funciona, pero digo, a ver, ¿por qué nadie dice acá que quiten al ejército, que lo desaparezcan, que ya no haya ejército? Si México es un país en paz, ¿por qué? Bueno, pues obviamente por esto que estamos diciendo, porque no se puede, porque el ejército al final funciona como, como eh, policías militarizados y así, así ha funcionado. Pero la realidad es esa, que la oposición no se atreve a decir algo así, pues porque justamente no es posible pensarlo de esa manera cuando tienes entidades en las que el contubernio con las autoridades a muy alto nivel pues ha permitido este escenario que no se puede quitar de un día al otro. A mí no me gusta, me, a mí me da como mucho temor este escenario en el que estamos, digamos, viendo cómo, cómo un grupo, pues por estas características, tiene mucho más presencia en nuestra vida, aunque antes la haya tenido y no era tal vez, salvo ahora que decías tú, Alberto, en Guadalajara, bueno, pero en realidad yo en mi vida no había visto algo así, sino los últimos años en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ahí sí vi lo que era militarizar, o sea, a mí me sorprendió mucho y nunca he visto algo así en la Ciudad de México, por ejemplo, pero... Ahí el punto es, lo interesante es que lo estamos discutiendo públicamente y en ese sentido a mí se me hace muy sano. O sea, ya no es una discusión ni de los expertos, ni de solamente aquello, o de los cuerpos de élite, de los mismos militares con, con el poder civil, que además esa es otra, ¿no? Bueno, este, estarían o no mandarían, le harían más caso o no a Peña Nieto, pues no sé, la verdad no creo tampoco, pero sí creo que estamos abriendo un debate y a mí eso me parece bien, bien sano, porque hasta para, hasta para mostrar los temores o las dudas que tenemos, los ejemplos que podríamos citar, pues ahí sí creo que, que, que entre todos podemos ir poniendo cada uno una pieza, ¿no? Es que además hay un dato que me parece que perdemos de vista, el argumento central para que se encargue al ejército, a las Fuerzas Armadas de tareas civiles, como dice Ingrid, porque la, la autoridad civil está podrida eh, y que el ejército es como una garantía para combatir la podredumbre, no es tan cierto. A mí me tocó ver en los años ochentas a, a soldados que bajaban de la campaña de erradicación de cultivos contra marihuana en específico, que llegaban de francos con sus costales de la hierba, Ahí, con toda tranquilidad, saliendo de la base militar número 5 de Zapopan. Y, de, y llegaba con toda tranquilidad, nadie les decía nada, salían con sus costales y los iban a vender o no sé qué. O sea que, vamos, la, el, 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 el ejército siempre ha estado sujeto a esta contaminación por parte de la delincuencia. Por eso es un gran riesgo. Y esto tiene desde hace muchísimo tiempo. Y por eso es que se han construido estos usos y costumbres que ahora son muy difíciles de erradicar. Y yo creo que, el, eh, y yo insisto en este punto, hace mucho tiempo que el ejército se está preparando para administrar la vida civil. Pian Pianito ha enviado hace décadas a sus cadetes a estudiar en escuelas civiles y tiene un amplio mapa de cómo funciona la administración pública y el país. Entonces, a mí me parece eso de un alto riesgo, sí, porque es cierto, es un ejército del pueblo, pero como bien decía Ingrid, el ejército del pueblo era de la revolución, el que tenemos ahorita se formó en otra estructura y en otra, en, en, en otra época con otros objetivos y ha sido contaminado de una u otra forma por décadas de estar en contacto con la delincuencia organizada. Y no hay que olvidar ya para cerrarlo, para, porque ya, ya nos pasamos mucho, no hay que olvidar que el, el gran problema es que el presidente ha incumplido una promesa que era fortalecer las policías civiles, se olvidó. Y me parece que ese es un gran riesgo porque de aquí a que se recupere la tarea y la formación de policías y de corporaciones de, de seguridad civiles va a pasar un buen rato, por lo menos hasta 2030, 2028. Y ojo que este, son varios años en los que el ejército va a avanzar con autorización legal, inclusiva y política en lo que ha hecho encubiertamente hace décadas. Sí, y no es garantía, perdón, último, no es garantía de nada el ejército. Te lo digo por experiencia en Chile. 
que dicen que no, el ejército, además de las masacres, ¿ah? ¿eh? han hecho una cantidad de, de eh, cosas de corrupción, hay, hay una, se destapó una red de corrupción horrible, se habían robado una cantidad de dinero del Estado terrible, se llamó el milico gate, milico por militares, ¿no? Eh, pero tampoco es garantía de que los militares no son corruptos y no van a robar y no van a hacer, digamos, esta eh, corrupción sí, es clásica. Digamos. Sí. Las experiencias en campo, quien ha tenido los militares, pues son muy distintas de estas campañas que nos ofrecen y eso no quiere decir que todos ni que estemos satanizando a la institución, simple y llanamente pues que se creen mecanismos y, y para regularlos, vigilarlos y que no haya, que no se nos repita la historia, pues, ¿no? Nada más le hago una precisión a, a Gerardo Sandoval, que parece ser que él es un ex militar o militar por todo lo que ha estado escribiendo en el chat, que dice que las, este, pues los mandos de las unidades pues se cambian cada tres años, sin importar que si es el 27 Batallón de Infantería o el que sea. Sí, pero las unidades de combate, sea Batallón de Infantería, Regimiento de Caballería Motorizada, Regimiento de Artillería, Compañía de Infantería No Encuadrada, todas las unidades de combate no modifican sus elementos más del 50%. Es decir, el 50% de los elementos se mantienen siempre dentro de esa misma unidad de combate. Así que eh, cuando se dan actos como el del 27 Batallón de Infantería o en Ci Ciudad Mier, nada más por poner un ejemplo, un pueblo fantasma, esta, esta ciudad que decían Ciudad Pueblo Mágico, uf, pues sí es mágico porque pues vas ahí y no sientes más que el terror de lo que es entrar a un pueblo fantasma en esa... Y ahí está, una, hay una, no solamente es un campamento militar, es un cuartel general con pista aérea, con unidades habitacionales, con este sigue la misma unidad y sigue siendo un pueblo fantasma. En fin, mucho, mucho que hablar al respecto y de verdad les agradecemos muchísimo porque eh, la gente también celebra que haya este tipo de análisis, de reflexión, de debate. Nos parece que lo que ustedes han aportado y aportan aquí, pues nada más nos enriquece y nos beneficia a todas y a todos. Así que Siempre mil gracias, Ingrid. Mil gracias, Leticia. Gracias. Gracias a ustedes y a la gracias audiencia. A ustedes. Igual Ingrid, Alberto, Ernesto. Un saludo a todos. Chao, chao. Hasta luego, cuídense, chao.